কক্সবাজারের স্বামী সন্তানকে জিম্মি করে এক নারী পর্যটককে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে সাইনবোর্ডে দেয়া নম্বরে ফোন পে গতকাল মধ্যরাতে জিয়া গেস্টের নামের একটি রিসোর্ট থেকে তাকে উদ্ধার করে রে অভিযুক্তদের মধ্যে আশিক ও জব্বার নামে দুই যুবককে শনাক্ত করেছে ভুক্তভোগী গৃহবধূকে নেওয়া হয়েছে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে বেশ আলোচনা যাচ্ছে আলোড়ন যাচ্ছে কেন আলোচনা এবং আলোড়ন যাচ্ছে আই ডোন্ট নো লাইক এটা কি প্রথমবার ঘটলো অথবা এটা কি ব্যাপারটা এরকম যে বাংলাদেশের সিস্টেমটা এরকম যেখানে এটা একটা এক্সেপশনাল এক্সট্রা অর্ডিনারি আউট অফ দ্য অর্ডিনারি আনএক্সপেক্টেড সারপ্রাইজিং ব্যাপার আই ডোন্ট থিঙ্ক সো সো এটা নিয়ে লোকজন আসলে মানে সত্যি কথা বলতে কি আই ট্রুলি বিলিভ দিস লাইক আই এম নট জাস্ট সেইং দিস ফর দ্য সেক অফ সেইং আই ট্রুলি বিলিভ দিস যে বাংলাদেশের মানুষের তো কোনো বিনোদন নাই বিনোদনের অভাব এর সারাদিন জ্যামে বসে থাকে আপনার অফিস যদি হয় আটটা পাঁচটা তাদেরকে জ্যামের কারণে বাসা থেকে বের হয় সকাল ছয়টা বাজে বের হইতে হয় রাতে আসে বাসায় ফিরতে ফিরতে রাত দশটা ফ্যামিলির সাথে সময় কাটানোর কোনো সুযোগ নাই বস হইতেছে জোর করে ওভারটাইম করায় অফিসে ভৃত্তের মতো ট্রিট করে তারপর উইক উইকেন্ডে যে একটু সময় পায় বাইরে যাবে পার্কে ঘুরতে গেলে সেখানে গুন্ডা পান্ডার পাল্লায় পড়ে কোক হইতেছে খুলে ফেলছে কেন খুলে এখন কোক কিনতে হবে না কিনলে এখন আপনার আবার গুন্ডা পান্ডা আছে পিটাবে আপনাকে পার্কে একটু বসার জায়গা নাই হাগু মতু রমনা পার্কে গেছেন কখনো সো বাংলাদেশের মানুষ যেই পরিমাণ মেন্টাল প্রেশারে ফ্রম এভরি পসিবল অ্যাঙ্গেল থাকে অ্যাট ওয়ার্ক প্লেস অ্যাট দ্য একাডেমিক ইনস্টিটিউশন এভরিওয়ার ঘর থেকে বাইর হলে একটু যে ঘুরতে যাবে আমি এটা নিয়ে ওই যে আমার আর একটা ইয়ে আছে না চ্যানেল এক্সপ্লোর ইউএস উইথ ফোকর সেখানে একটা আলাপ কোর্সই রেকর্ড করে রাখছি ইয়ে করা হচ্ছে না এডিট করা হচ্ছে না তো সেখানে আমি আলাপটা করে দেখাইছি যে ইউএসের যে দর্শনীয় স্থানগুলো এগুলো এত ইজিলি অ্যাক্সেসিবল মানুষের কাছে কষ্ট করতে হয় না এই যে এক্সট্রা আননেসেসারি কষ্ট মানুষের যে করতে হয় বাংলাদেশের প্রত্যেকটা কাজে যতটুকু না মানুষের কষ্ট করার দরকার লাইফ যতটুকু না ডিফিকাল্ট হওয়ার প্রয়োজন ছিল তার চেয়ে বেশি প্রয়োজন ডিফিকাল্ট করে রাখা হয় মানুষের প্রত্যেকটা লাইফের প্রত্যেকটা অ্যাসপেক্টকে এই ঘুরতে যাবে আপনি মানুষের ঘুরতে গেলে যতটা না আপনি আনন্দ পাবেন তার চেয়ে বেশি নুইসেন্সের শিকার হয়ে আসবেন কোথায় যাবেন কীভাবে যাবেন চান্দাবাজ দুনিয়ার এই যে আপনি কি চান্দের গাড়িতে করে যাবেন যেটা সামান্য ভাড়া এটা রাখবে তিন গুণ বেশি ভাড়া তারপর যাওয়ার রাস্তা খুব দুর্গম সরকার তো এগুলো দেখ দেখভালের কোনো ব্যবস্থা নাই এবং সবচেয়ে বড় ভয়গুলোর একটা হচ্ছে ধর্ষিতা হওয়া আপনার ওই হোটেলে থাকবেন ধর্ষিতা হবেন ঘুরতে যাবেন ধর্ষিতা হবেন চিন্তায় শিকার হবে না সেটা তো একটা এই দেশের তো কোনো অভিভাবক নাই মকের মূল্য লাইক প্রত্যেকটা নাগরিক হয়তো অন দেয়ার ওন তাদের কোনো অভিভাবক নাই সো কোনো রকম এই দেশ মানুষ বেঁচে ওই যে ইয়ে আল্লাহ বাসের গায়ে লেখা থাকে না আল্লাহর নামে চলিলাম এই দেশের রাস্তায় বলেন তো কেন লেখা থাকে বাস হলেও জানে যে যে নেমে পড়লাম রাস্তাঘাটে কোনো নিয়ম নাই কারণ নাই হচ্ছে আপনার মোটরসাইকেল চালাইছি দীর্ঘ সময় সো সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমি একটা কনক্লুশনে পৌঁছেছি এটা আমার একটা সেইং আপনি এটা বাধাই করে রাখতে পারেন যে এই সোনার বাংলায় আপনি যে কথাটা অ্যাকচুয়ালি আমি অন্যভাবেও বলি যে এই দেশে আপনি মুখ বন্ধ করে রাখা সকল কিছু ঠিকঠাক মতো করে চলা আপনাকে সেফটির নিশ্চয়তা দেয় না আপনি সব ঠিকঠাক কোথায় কে কোন কোন দোষ ধরে আপনাকে খাইয়ে দিবে আপনার শখ শেষ সো রাস্তায় আপনি নামবেন আপনি সকল নিয়ম কানুন মেনে চলবেন তাহলে আপনি যে অ্যাক্সিডেন্টের মুখে পড়বেন না সেই নিশ্চয়তা আপনাকে কেউ দিতে পারবে না কারণ বাংলাদেশে অ্যাক্সিডেন্ট যতটা না যতটা না আপনার অপরাধে হবে তার চেয়ে বেশি অন্যের অপ দোষে হবে যতটা না আপনি দেয় তার চেয়ে বেশি অন্যের ভুলের কারণে সে চলে আসবে আপনার গাড়ির চাকা নিচে সে দূর দিয়ে চলে আসবে আপনার সামনে সে জন্য সো এই দেশে আপনি যে একটা মগের মূল লোক সবাই উন্মাদ দিয়ে ভর্তি মানে মানুষ তো সারা পৃথিবী সবাই উন্মাদ সিস্টেম তাদেরকে সো এদের চেয়ে মগের মূল্য অসভ্য দেশ কোনো সিস্টেম নাই ল অ্যান্ড অর্ডার নাই যে যাওয়ার মতো দেওয়ার সে চলতেছে এই রাস্তার মধ্যে সো এই কারণে এই দেশে মানুষ যখন রাস্তায় নামে প্রত্যেকটা মানুষ বাসায় যখন থাকে ইভেন সেখানে পুলিশ এসে বাসায় ছদিয়ে নিয়ে যায় না রাত তিনটা বাজে কি জানি গোয়েন্দা সংস্থা গোয়েন্দা সংস্থা আসে র্যাব আসে মাদক বিরোধী অভিযান হয় এই দেশে প্রচণ্ড আইনের শাসন আমি এই দেশের আপনার সামনে এস্টাবলিশ করতে হবে না হ্যাঁ জলে পুড়ে মুড়ে ছাড়কার তবু মাথা আবার নয় সাপাস বাংলাদেশের পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয় এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গান কবিতা গজল নাটক রচনা তো আসেই হ্যাঁ স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর হ্যাঁ স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে কিন্তু আপনি আবার স্লোগান না দিলে ফাটাই দিবে এটা হইতেছে বাংলাদেশ এটা আমার এস্টাবলিশ করার কোনো কিছু নাই রাইট সো ভদ্রমহিলা ঘুরতে গেছেন তাকে হয়তো স্থানীয় পান্ডারা এবং এদের রাজনৈতিক লিঙ্ক পাওয়া যাচ্ছে সো এটা তো আমিও আগে আলোচনা করছি বাংলাদেশে কিন্তু এই সাহস কারা করে ইম্পিউনিটির কারণে হেরা জানে
ধর্ষণের শিকার হবো রে বাবা রে দেখেন পান্ডাদের কি দুঃসাহস এটা আপনি আপনি করতে পারবেন না এটা একটা পুরো রাষ্ট্রযন্ত্র সিস্টেমের কাছ থেকে ইম্পিউনিটি না পাইলে এই সম্ভবই না এগুলো করা যেখানে আপনার পদে পদে আপনার কে আপনি একটা ভালো মানুষ আপনার কোথায় কোন লেন যায় দোষ ধরে আপনাকে খেয়ে দেওয়া হবে আর সেখানে তারা এত বড় একটা অপরাধ করতেছে কি পরিমাণ ইম্পিউনিটি তাদের পেছনে থাকতে হয় ব্যাক আপ সো তারা ওই মহিলাকে প্রথম নিয়ে করে করছে একটা কি ইয়ের পেছনে ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে কি কার ইয়ের ইয়ের ভর কুড়ে করার পেছনে তারপর সেখান থেকে অস্ত্র ঠেকে মহিলাকে হোটেলে আনছে এনে বলছে যে সে হোটেলে না আসলে তাকে হচ্ছে তার হাজব্যান্ড ইয়েকে মেরে ফেলবে বাচ্চাকে তারপর অস্ত্র ঠেকে হোটেলে ঢুকাইছে হোটেলের মালিকের সাথে তার ফ্রেন্ডশিপ আবার হোটেলে ঢুকে আরেক দফা রেপ করছে মানে তাদের দুঃসাহসটা কোন পড়ছে চিন্তা করেন এই মহিলাকে থ্রেট করে হোটেল পর্যন্ত এনে আরেক দফারে দেখ এগুলো এস্টাবলিশ করার কিছু নেই অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট আমি হচ্ছে বিয়ের পর আমি যাব কি না ঘুরতে কক্সবাজার ওগুলোর দিকে এটা নিয়ে এটা আমার একটা সিরিয়াস কনসার্ন ছিল যে এখানে তো গিয়ে মানে নিরাপত্তা না আপনি একটু হ্যাঁ ভালো মানের একটু হোটেলে যদি ওঠেন তাহলে হোপফুলি আপনি নিরাপদ আপনি ওই যে কয়েকদিন আগে পড়ছি পুলিশ ঠুকে রেপ করছে হোটেলে পড়ছেন নাকি খবর যাই না আপনার তো আবার ইতিবাচক খবর এগুলো দেখেন না আপনারা খালি ইতিবাচকতা দেখেন এগুলোর দিকে দৃষ্টি দেন না আপনারা আপনাদের মাইন্ডকে বদার্ট করেন না কি সোনার বাংলার এসব নিয়ে আপনারা আছেন ফুল পাখি লতা পাতা নিয়ে সুখন শোনেন আর কি আর ইতিবাচক ইউটিউবারদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখছেন সো পুলিশ এক হোটেলে মহিলা থাকে রাতের বেলা পুলিশ ঢুকছে ঢুকে এই এই সেই পেয়ে রেড দেয় আর কি পুলিশ বলছেন তাদের তো সর্বময় ক্ষমতাই দেশের মালিক আপনি ঢুকতে পারবেন কারোর রুমের মধ্যে ধূপ করে দরজা খুলে পুলিশ কিন্তু পারে পুলিশের সেই ক্ষমতা এই রাষ্ট্র তাদেরকে দিছে সে পুলিশ সদস্য হয়েছে হোটেলের মধ্যে ঢুকছে ঢুকে হয়েছে এক মহিলাকে রেপ করছে ঠিক আছে পুলিশের বিরুদ্ধে ইয়ে মূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এটাই হচ্ছে রাইট আলাপ যে আমেরিকাতেও কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে যে অঘটনা মানুষ খারাপ কাজ করে না তা না বাঙালি সেগুলো উদাহরণ হিসেবে টানবে পার্থক্য কোথায় এই দেশে ইম্পিউনিটি নাই এই দেশে বিচ্ছিন্নভাবে মানুষ অপরাধ করে কিন্তু সিস্টেম সিস্টেমের জায়গা আছে শাস্তি শাস্তির জায়গায় আছে কেউ একটা কাজ এই অভয়ের জায়গা থেকে করে না যে আমাকে ধরার কে আসে করি এটা হচ্ছে আর বাংলাদেশে ইসে ইম্পিউনিটির কারণে রাষ্ট্রীয়ভাবে সকল গুন্ডা পান্ডা মানে এটা তো একটা গুন্ডা পান্ডার দেশ বাংলাদেশ আর পার্থক্যটা বুঝতেছেন আশা করি সো ওই যে পুলিশ যে শাস্তি হয়েছে কেন যে তার শাস্তি হয়েছে কারণ কতজন কত জায়গায় রেপ করে বেড়াইতেছে প্রতিবার শাস্তি হয়েছিল প্রতিপ ধরা খেয়ে গেছে সিনহা কেসে কেন ধরা গেছে সিনহা আবার আরেক পাওয়ারফুল আর্মি সদস্য ব্যাপক টেনশন পাওয়ার পাওয়ার টেনশন মানে ক্ল্যাশ অফ টাইটানস হয়ে গেছে দেখে ধরা খেয়েছে সো প্রতিপ যে এত খুন ধর্ষণ করছে তার তো কিছু হইল না ওই কোন পুলিশ হাবিলদার ঢুকে হইতেছে হোটেলের মধ্যে কার সাথে রেপ করছে সে ধরা খেয়ে মারা খেয়ে গেছে বুঝুন না ন্যায় বিচার কিন্তু একেবারে প্রচণ্ড রকম সিলেক্টিভ এই দেশে ন্যায় বিচার সো এই যে ইম্পিউনিটি কেউ জানে না কার বিচার হবে কার বিচার হবে না কখন হবে কখন হবে না এবং যারা পলিটিক্যাল পান্ডা তারা জানে যে তাদের কোনো বিচার আচার এই দেশে হবে না আনলেস কোনো কারণে মবের পাতে পড়ে গেছে এখন মব আবার এই যে এখন মব নিয়ে আলোচনা করবো প্রথম আলোর মবগিরি দুঃখজনক জায়গা বাংলাদেশ নিয়ে রেন্ট না করে আসল আলাপে ঢুকি বাংলাদেশ নিয়ে লাইক নতুন করে কি এস্টাবলিশ করবো আপনার তো জানেনি কত সুখের দেশে আসেন স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর একটা আলাপ দিছি না জায়গা প্রথম আলো একটা রিপোর্ট করছে দেখেন এক ভদ্রলোক আমার এটা দৃষ্টিতে আনছেন থ্যাংক ইউ ফর ওনার নামটা আমি আসলে বলা উচিত আই শুড গিভ হিম দ্য প্রপার অ্যাকনলেজমেন্ট ওনার নাম হচ্ছে আহমদ কি জানি আরে পুরান লেখার নামটা আসতেছে না তুমি আমাকে এটা দেখালেন দেখে আই ওয়াজ শেল শকড অনেস্টলি এবং আই অ্যাপ্রিসিয়েট যে ভদ্রলোকের চোখে আটকাইছে আটকায় না বাঙালির চোখে বাঙালি বললাম না এটা একটা দুঃখের ব্যাপার বাঙালির চোখে আটকায় না কোনো কিছু এরা এত নর্মালাইজড হয়ে গেছে অসভ্যতা আমিতে বাঙালি বরং এখানে অসভ্যতা আমি পয়েন্ট আউট করলে এরা মনে করে যে এই নেতিবাচক আপনি আপনার সমস্যা কি আপনি ইতিবাচক আপনি এত নেতিবাচক কেন আপনি সুজলা সুফলা গানটা গাচ্ছেন না কেন এখনও সুর খারাপ মনে হয় কণ্ঠের প্রথম আলোর টাইটেলটা হচ্ছে অপরাধ বেজরা করছে চলুন কক্সবাজার ধর্ষণে অভিযুক্তর ফেসবুকে ঘুরে আসি তারপর আমার আমরা অভিযুক্তের ফেসবুকে ঘুরব এই যে পুরো রিপোর্টে তার প্রোফাইল দেখাবে তার নাম দেখাবে ভুজং ভাজং তার সম্পর্কে প্রথম আলো কেমনে জানলো যে এই সে যে অপরাধী সে তো অভিযুক্ত সে তো অপরাধী কিনা আমরা জানি না প্রথম আলো কৃষি ভিত্তিতে তার ফেসবুক প্রোফাইল তার আইডেন্টিটি সকল কিছু আনুষ্কা দিহানের ঘটনাটায় দিহানের সবগুলো ফ্রেন্ডের সকল ছবি ফেসবুকে সয়লাভ তারা ধর্ষক 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 বলে পোলাপানগুলো একেবারে বাসা থেকে আর বাইরে বের হইতে পারে না সোশ্যাল শেমিংয়ের চূড়ান্ত ফ্যামিলি ট্যামিলি নিয়ে মুখ লুখে আসে মুখ লুকায় আসে পরে জানা গেল তারা সেখানে উপস্থিতি ছিল না পুলিশ ফোন ট্র্যাকিং করে দেখছে তারা দাবি করছে যে না আমরা তো পরে জানা গেছে যে ছেলে মেয়ের মধ্যে প্রেম রাইট কিন্তু শুরু
নাও মব এই কাজ করে মব কে নিয়ে তো সব সময় কথা বলি প্রথম আলো এই কাজে নামছে যে একটা লোকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে মেবি সে রেপিস্ট মেবি আমি জানি না আমি তো এখানে আদালত না এখনো তথ্য প্রমাণ কোনো কিছুই এখনো এগুলো কোর্ট অফ লয়ে যাই নাই যে সে কি তো মানে মহিলা তো রেপ হয়েছে এ ব্যাপারে কোনো কোয়েশ্চেন নাই কারা রেপ করছে সেটা তো কোর্ট অফ লতে যাবে প্রমাণ হবে তথ্য প্রমাণ ডিএনএ রিপোর্ট কাপড় চোপড় ভিডিও সিসি ক্যাম কল কত কিছু সামনে রেখে তারপর এটাকে এস্টাবলিশ করা হবে ইন দ্য কোর্ট অফ ল যে সে অপরাধী কি অপরাধী না মব মপের মতো কাজ ফেসবুকে করে আমি মপকে নিয়ে গালাগালি করি কারণ এতে সে শিক্ষিত অশিক্ষিতের বালাই নাই প্রথম আলো বাংলাদেশে অন্য কোনো মিডিয়া করলে আমি এতটা আপসেট হইতাম না ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হইতাম না প্রথম আলোকে দেখে প্রথম আলো কি পারফেক্ট অফকোর্স নট বাংলাদেশের অন্যান্য সকল মিডিয়া আউটলেট থেকে প্রথম আলো অ্যাহেড বাই আ মাইল প্রথম আলো ধারে কাছে কি না সবগুলো হইতেছে বস্তি এগুলো নামে হয়েছে মিডিয়া এগুলোর কাজকর্ম কোনো এগুলো মিডিয়া না এগুলোর নাম এগুলো মিডিয়া আউটলেট না এগুলো সব হইতেছে আমি গতকালকে দেখি ইয়েতে সময় টিভি না কি জানি হ্যাঁ রিপোর্ট করছে ওই যে আপনার অনলাইন কিছু খুচরা চ্যানেল আছে না ইউটিউব চ্যানেল এরা লাইক পাওয়ার জন্য বলে যে এ কী করলেন জানতে বিস্তারিত জানতে করুন এই ভালোবাসে সময় নাকি না যমুনা দেখলাম আমার এক্সাক্টলি খেয়াল নাই নামটা এক্সাক্টলি বলা উচিত কিন্তু সে তারা পুরো এরকম টাইটেল ও নেট দুনিয়ায় তোল পার মনে পড়ছে তাদের ভিডিওর ইয়ে হইতেছে টাইটেল নেট দুনিয়ায় তোল পার এ ক্রিকেট নিয়ে কি জানি কোন বোলার নিয়ে আচ্ছা অস্ট্রেলিয়ার ওই যে অ্যাসে যে হইতেছে কে স্পিন বল করছে এক পেস বোলার এটা যারা টাইটেলের কোথাও থামদেন কোথাও এটা উল্লেখ করবেই না যে কি নেট দুলিয়ায় তোল পার কী করলেন অমুক বাংলাদেশে একটা প্রধান আমি এদেরকে মিডিয়া বলি না আমি এদের বাংলাদেশ এগুলো বাংলাদেশের কোনো ইনস্টিটিউশন আর বাংলাদেশ এগুলো এটা একটা অসম্ভব বড় বড় ইতরের দেশ প্রথম আলো এই ইতরদের ভিড়ে একটু আলাদা ছিল অনেক আলাদা বলতেছি না ভুল বুঝেন না অনেক আলাদা বলতেছি না ডোন্ট গেট মি রং প্রথম আলো কিছুটা আলাদা ছিল কিছুটা বলতে একেবারে এই ইতরদের থেকে আলাদা প্রথম আলো এটা আমি করোনা তারা তবে বেশ অনেকটাই আলাদা প্রথম আলো এই জিনিস কিভাবে করতে পারে প্রথম আলোর এডিটোরিয়াল বোর্ড কি করে প্রথম আলোর কি পলিসি প্রথম আলোতে এই জিনিস হ্যাঁ হইতে পারে একটা উদ্ভট উন্মাদের মাথায় আসছে যে আমি এরকম একটা রিপোর্ট করি যে চলুন টাইটেল চলুন কক্সবাজারের ধর্ষণের কক্সবাজারের ধর্ষণের অভিযুক্তের ফেসবুক ঘুরে আসি একটা উন্মাদের মাথায় আসছে আইডিয়া সেটা নিয়ে হইতেছে রিপোর্ট করবে অভিযুক্তের গতকালকের ঘটনা আজকে আসছে এখনও প্রমাণও হয় নাকি অপরাধী কি নাকি তার ফেসবুক প্রোফাইল লিঙ্ক দিয়ে তার স্ক্রিন শট দিয়ে ভুজো একটা একটা বস্তি লেভেলের একটা রিপোর্টিং কোনো একটা উন্মাদের মাথায় আসছে আসতেই পারে যেটা আমি সবসময় আপনাদেরকে অভিযোগটা আমার যেটা যে এটা এই স্ক্রিনিং প্রসেস পার হয়ে প্রথম আলোর এই পর্যন্ত কিভাবে আসলো প্রথম আলো তো আমার লেখা ছাপে না প্রথম আলোকে আমি হচ্ছে ইয়ে নিয়ে লিখছিলাম গুচ্ছ পরীক্ষা পদ্ধতির বিরোধিতা করে আমি একটা কলাম লিখছি খুব সুন্দর করে একেবারে গেট গেট গেটার পয়েন্ট বাই পয়েন্ট ফ্যাক্ট উপস্থাপন করে করে লিখছি প্রথম আলো আমার সেটা ছাপে না তারপর যে এডিটর মানে ইয়ে না আর কি মতির রহমান না ওই ওই যে ইয়েতে লিখছিস যে পেজে লিখছি পেজের যে এডিটর ওনার ফোন নাম্বারে ফোন দিছি আমার এক পরিচিতর মাধ্যমে সম্ভবত ওনার ফোন নাম্বার পাইছি তো ওনার ফোন নাম্বারে ফোন দিছি উনি আমাকে কী বলছে অ্যান্সারটা শোনেন যে এটা আমার এটা ছাপা যাবে না কারণ তারা গুচ্ছ পরীক্ষা পদ্ধতির পক্ষে তারা একটা নিউজ আউটলেট তাদের পক্ষ বিপক্ষ তাতে তাহলে বোঝেন তারা কিন্তু নিউজের কাজ কি কোনো পক্ষ বিপক্ষ নেয় না ফ্যাক্ট উপস্থাপন করা সব ধরনের মতামতকে জায়গা দেয় না তারা আমার লেখা ছাপে না কেন কারণ তারা হচ্ছে গুচ্ছ পরীক্ষা পদ্ধতির পক্ষে আমি বিপক্ষে আমার ফ্যাক্ট উপস্থাপন করছি সুন্দর মোলায়ম ভাষায় কলম লিখছে তারা আমার এটা ছাপবে না এটা হচ্ছে একটা নিউজ আউটলেট প্রোপাগান্ডিস্ট এগুলো মানে কি বলবো আসলে এটা দেখে আমি এত শক্ট হয়েছি যে এরা তো বাংলাদেশে দেখেন নিজের কথাটা বলি যে মবদেরকে কারা কারেক্ট করবে এই মবদেরকে কারা হচ্ছে ঠিক করবে কারা হইছে শেপ করবে কারা হচ্ছে বিহেভ করবে শিক্ষিত মানুষ এটা দেয় শিক্ষিত মানুষই তো মবের অংশ যারা দেখে ঠিক করবে এরাই তো মব সো ঠিক করবে কে প্রথম আলো এটা অন্য লাইক স্যার অন্য যে কোনো নিউজ পেপার যদি করতো আমি এটা নিয়ে আলোচনা করে এদেরকে গালাগালি করে ছেড়ে দিতাম ইতর ইত্রামি করছে প্রথম আলোর কাছ থেকে তো আমরা একটা প্রত্যাশা করি না কিন্তু প্রথম আলো এটা করতেছে এবং আমি আপনাদেরকে আরও একটা আলোচনা করে দেখাইছি যে বাংলাদেশের সকল নিউজ আউটলেটগুলো ফেসবুক পে তাদের মাইটেতে মাইটেতে হচ্ছে অশ্লীল ছবি দেয় ক্লিক বিট মানুষ ক্লিক করার জন্যে আমি এত আমেরিকার ইয়েগুলো ইয়েগুলো লাইক দিয়ে রাখছি টপ নিউজ আউটলেটগুলো তাদের কাউকে আমি দেখিনি কাজ করতে বাংলাদেশের সকলে করে ইনক্লুডিং প্রথম আলো ইনক্লুডিং প্রথম আলো এদের কোনো ক্লাস নাই বাঙালি এবং সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়েছে এটা একটা ভিসা সাইকেল এই ইতরদেরকে ঠিক করার জন্য কেউ নেই কারণ যারা ঠিক করবে এরা ইতর শুধু শিক্ষিত ইতর দিয়ে পড়তে যেটা সবসময় বলি সো একটা ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে আমি এটা নিয়ে ডিস নট ডিস্টর্ড অ্যাট অল আই এম নট
কি পরিমাণ মেন্টালি রিটার্ডেড হইতে হবে আপনাকে চলুন কক্সবাজারে ধর্ষণে অভিযুক্তের ফেসবুকে ঘুরে আসি প্রথম আলো তারপর তার ফেসবুকে ঘুরাবে আমাদেরকে প্রথম আলো অভিযুক্তের গতকালকে মাত্র খবর সামনে আসে এখনও প্রমাণ হওয়া বাকি আছে সে তথ্য প্রমাণ কোনো কিছু ধার ধারাধারি নাই মব মবদের সামনে মবদের পাতে তুলে দিছে প্রথম আলো এই ইটামিগুলা নিয়ে কেউ কিন্তু কারো চোখে পড়ে না আমি লেখে আমি এই জন্য খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করছি ভদ্রলোক আমাকে এটা দেখানো যে ওনার এটা চোখে লাগছে এই চোখের সামনে ইত্রামি দিয়ে ভর্তি কারো চোখে আটকায় না এগুলা শিক্ষিত অশিক্ষিত কারো চোখে আটকায় না সো এই জন্যে খুব হতাশ লাগে যে একা এত কথা বলতে গেলে কারণ এগুলো হইতে পারতেছে কীভাবে এভাবে দেদা আসছে এভাবে কারোর কারো চোখে আটকায় না কারোর কাছে মনে হয় না এগুলো অস্বাভাবিক কারোর কাছে মনে হয় না যে এটা এগুলো প্রবলেম্যাটিক সো যাক এক বুক ব্যথা নিয়ে আলোচনা করতে বসছি সত্যিকার অর্থে যে প্রথম আলো যদি এইসব স্যাশ্রামি ইত্রামি করে তাহলে এই দেশের আর কোনো ভবিষ্যৎ না আপনি বলতে পারেন যে ও প্রথম আলোর কাছ থেকে আপনার এত বড় প্রত্যাশা ছিল হ্যাঁ এই সকল ইয়েদের ভিড়ে উন্মাদদের ভিড়ে প্রথম আলোকে আমি একটু অন্যরকম দেখে আসছিলাম সো এই রিপোর্ট যদি প্রথম আলোতে হইতে পারে প্রথম আলোর এডিটোরিয়াল বোর্ড পার হয়ে এখান পর্যন্ত আসতে পারে 